أسس الدولة المروانية على أنقاض الدولة السفيانية وأحكم قبضته على الدولة الإسلامية بالكامل عبد الملك بن مروان قبل ما نشرح من هو عبد الملك بن مروان خلينا نتكلم عن الوضع السياسي بعد الخلافة الراشدة وبانتهاء حكم الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم واللي سلمها حقنا لدماء المسلمين إلى معاوية بن أبي سفيان ثم يلي من بعده ابنه يزيد بن معاوية ثم يلي اللي بعده معاوية ابن يزيد يعني معاوية الثاني هذا معاوية الثاني تعب هو في سن صغير وكان بيحتضر وما وصل عهد لحد بعده فقالوا له الأموين ترى أنت بتسوي تفكك فلازم تحط أحد من بعدك فقال لا والله لم اذق حلاوتها فلما تحمل مرارتها بعد موتي وفي روايه ثانيه انه قال انه والله ما ذقت يعني لن اذوق مرارتها واترك حلاوتها لبني اميه يعني انا لما نموت عارف انكم انتم حتخبص الدوري فانا وقت اشيل اثمكم من هنا وليت من بعدي واحد ما طلع كفو ف لا ماني ماني سايبها لكم فصار تفكك داخل البيت الاموي وصاروا ما عارفين مين اللي حياخذها من بعده كانت الاوضاع في عهد يزيد بن معاويه مضطربه جدا لانه الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير من الاساس رفضوا بيعه يزيد على اعتبار انه معاوية أكرههم على ذلك ولأسباب أخرى كثير نجي إن شاء الله ذكرها في حلقات ثانية المهم اللي حصل إنه عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه قتل الحسين في الواقع الشهيرة مما سبب زيادة الإضطرابات وانتهت الأمور إلى إنه عبد الله بن الزبير يعلن نفسه خليفة للمسلمين في مكة والمدينة بالإضافة إنه طرد بني أمية من المدينة وحنجي بعدين في ذكرى أنها كانت دي خطأ استراتيجي اللي وقتها كان عبد الملك من الناس اللي انطردوا مع أهله من المدينة يعني قبل ما تكون له أي علاقة بالشام ويزيد يرسل مسلم بن عقبة لاستعادة الحكم في الحجاز فحاصر المدينة المنورة واستباح الجيش فيها مدة ثلاثة أيام بعد كذا يتجه الجيش الأموي إلى مكة وهناك يموت مسلم بن عقبة ويتولى القيادة قيادة الجيش الأموي من بعد واحد اسمه الحسين بن نمير السكوني ويبدأ في حصار مكة من جديد وضربها بالمنجنيق يعني مو بس الحجاج حتى يعني هو برضو ضربها لكن ابن الزبير صمد وفي أثناء الحصار يموت الخليفة يزيد بن معاوية ويرجع الجيش الأموي إلى الشام دون أن يحقق أهدافه وبانسحاب الجيش الأموي تصبح الأمور تحت سيطرة عبد الله بن الزبير في مكة والمدينة بالإضافة إلى مصر بعد كذا بدأت العيون حقة ابن الزبير تتجه نحو العراق والشام وإثر التفكك قامت دولة الزبير في عهد يزيد بن معاوية في الحجاز تتمثل في عبد الله بن الزبير واللي ما يعرف عبد الله بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق واللي استطاع في فترة وجيزة جدا أنه يسيطر على مصر والعراق واللي بالمناسبة الخوارج كانوا في صفه وكانوا يكرهوا الأمويين ونتج عن مو بس عبد الله بن الزبير لا في في كمان فرقة ثانية هم المتشيعين لآل علي وهذول يدوروا فقط الثأر لقتلة الحسين وقائدهم المختار الثقفي وبرضه يكره الأمويين الأمويين حسوا بالخطر المؤكد خصوصا أنهم عارفين أنه ابن الزبير بدأ يجهز جيش للشام فاجتمعوا الأمويين وسووا مؤتمر في تل الجابية في سوريا وتم الاتفاق أنه اللي حيحكم بعد معاوية الثاني يعني حينتقل من الفرع السفياني إلى أحد الفروع الثانية من بني أمية وهو الفرع المرواني وينتقل الحكم إلى مروان ابن الحكم واللي يجي بعده حيكون على الاتفاق خالد بن يزيد بن معاوية يعني حترجع ثاني بعد ما يموت خالد حتروح لعمر بن سعيد بن العاص وهذا الاتفاق اللي وافقوا عليه فاللي أصبح خليفة هو مروان بن الحكم واستطاع نوعا ما أنه يرجع هيبة الدولة ودخل مصر تحت حكمه وطبعا زي عادة الأمويين نكث العهد في اللي حيجي بعده فخلى ولده هو اللي يتولى الخلافة من بعده كيف صار الموضوع ده؟ يقول لك في يوم كانوا مجتمعين عنده وكان من بين المجتمعين في الحضور عمرو بن سعيد بن العاص اللي هو المرشح الثالث فأشر لأحد الرجال خلاص كان متفق معاه أنه يوقف يقول كلمتين فوقف الرجال وطالع فيه وقال إن أناسا يتمنون أماني بايعوا لعبد الملك بولاية العهد سلم نمر أما عن خالد بن يزيد بن معاوية في المستشارين اللي كانوا حوالين مروان قالوا له ليش ما تتزوج أمه فيصغر عند الناس ويهون أمره ومين أمه؟ أرملة يزيد بن معاوية Game of Thrones 
وفعلا اتزوجها عشان فقط يهين ولدها، فجابوا يوم من الايام عنده في البلاط وطالع في مروان قدام قدام الناس قدام الرجال، فقال والله انك احمق، اقبل يا ابن رطبه راح خالد زعل واشتكى لامه، امه قالت له خلاص لا تشيل هم انا اكفيك ولا تخبر احدا انك حدثتني بما جرى، يقول لك مروان من الحكم دخل غرفه نوم وهو تعبان يا عيني من الحكم بيتمدد في السرير وكذا ولسه بياخذ نفسه، طالع في زوجته وقال لها احدثك خالد بامر اليوم؟ قالت له اي امر؟ لا انت عند خالد اكبر من ان يبلغني امرا عنك، انت ايش بتقول؟ قال لها ماشي، وفي لحظه انتظام نفسه وهو نايم، جابت المخده وكبست عليه، وفي روايه اخرى انه هي بكبرها قعدت عليه. على قول المؤرخين انه مروان مات موته عبثيه، عبثيه ولا الثمالك؟ لا لا ما بمزح وحشه وحشه. مات مروان بن الحكم وجاء بعده عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان اتولد سنه 26 للهجره واستلم الخلافه سنه 65 للهجره، هو اول العرب اللي اتسمى باسم عبد الملك، الاسم ده ما كان يعني مسموع. هذا الرجل الناسك العابد الراوي لحديث رسول الله الذي روى لابو هريره وروى لعبد الله بن عمر ولناس كثير كان جالس في المسجد طبعا وهو صاحب ورع ودين وكاريزما عالية جدا كان جالس في المسجد وقت ما جو الناس يقولوا له الخبر موت أبوه وهو كان بيقرأ قرآن والناس لما جو يعزوه عزوه بطريقة شيك مرة ويعني طريقة فيها لياقة عالية جدا وإيش قالوا له قالوا له السلام عليك يا أمير المؤمنين هنا افتهم قال بس أبوي مات ولا طالع فيهم عينه على المصحف وبيكلم المصحف وقال هذا فراق بيني وبينك هذا آخر عهدي بك وقفل المصحف وتحول هذا الناسك إلى وحش كاسر في ثانية حتى ابن كثير مرة قال فقهاء المدينة أربعة سعيد بن نسيب وعروة وقبيسة وعبد الملك إلى أن تسلم الإمارة حتى مرة عبد الملك بن مروان تقابل مع صديقه سعيد بن نسيب اللي هو العلامة الكبير فعبد الملك بيقول له والله ما صرت أفرح لما نسوي عمل خير أو حتى عمل شر فقام قال له إذا اكتمل موت قلبك بالمناسبة في رواية تقول أنه عبد الملك بن مروان عرف أنه أبوه انقتل بالطريقة دي فحب أنه ينتقم لكن الناس قالوا له لا لو قتلتها لعلم الناس أن أباك قتلته إمرأة ودي كانت مصيبة بالنسبة له أول التحديات الخارجية بجانب التحديات دي حتى مصيبة بالنسبة لي أول التحديات الخارجية بجانب التحديات الداخلية هي الروم الروم أقاموا ثورة على الشام ودخلوا كذا منطقة لكن عبد الملك عرف يهاودهم وشربهم شاي بالياسمين بل بل دفع لهم الجزية وقدرها ألف دينار كل يوم جمعة تصفيقه دي لعبد الملك مروان انه سواء جدا ذكي، قال لنفسه ايه يا عم نخلص جوا بعدين نشوف ايش في برا، وفضل الحروب الداخليه. في اسمين مهمين يجب ان نذكرهم عشان بس نفهم تركيبه عبد الملك بن مروان وكيف هذا الشخص اصلا يفكر. الاول هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، والثاني عبيد الله بن زياد، هذاك لعنة الله عليه اللي قتل مين؟ الحسين رضي الله عنه، وهذول الاثنين كانوا مجرمين اجرام غير عادي بالمرة. المعضلة الأولى والكبرى هي معضلة ابن الزبير، في عبد الله بن الزبير بيحتكم على الحجاز ومصعب بن الزبير أخوه بيحتكم على العراق، واللي بالمناسبة مصعب كان صديق صدوق لعبد الملك وكانوا أقرب للأخوة. جهز عبد الملك جيش وراح للعراق واقتتلوا وانتصر وقتل مصعب أخو الزبير وطالع فراسه وهو خلاص مقطوعة بيطالع فيه وبيقول شوفوا الحكمة وشوفوا الحكم إني لا أحب أن يغيب عني ساعة لكن السيف دخل بيننا إن الحكم عقيم وسجد سجود شكر أما عن عبد الله بن الزبير فعبد الملك أرسل له الحجاج يحاصر مكة مرة ثانية مكة والحجاج من ناحية ما قصر ضرب الكعبة من جنيق وأهان أسامي كبيرة جدا من ضمنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق ولا خادم الرسول أنس بن مالك حتى مسكم اللحية وصاروا شوت فيه ويقول له إيه يا أنيس من باب التصغير وهنا نوقف شويه نقطه لازم نشيد بعبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير لما قاتل جيش الحجاج كان في الستين واعتقد والله اعلم كان ينقصه فقط خبث سياسي بالاضافه الى لو كان بس اصغر كمان 20 سنه لو كان عمره مثلا 40 سنه والله كان اكل الحجاج وبالجيش كامل من كثر ما هذا الشخص يعني تقييمه ما ما اقدر اوصف قوته لدرجه انه لما كان حتى طفل صغير اول كلمه نطقها مو زينا بابا ماما ماما لا اول كلمه كان نطقها سيف 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 ابوه تنبا انه هذا حيكون يعني مقاتل بارع جدا والرسول صلى الله عليه وسلم حصلت معاه قصه انه جاء قال له هذه الحجامه حقتي خذها دم الحجامه الدم الفاسد خذها ووديها في مكان ما حد يعرفه قام شربها فرجع للرسول صلى الله عليه وسلم قال له فين وديتها خبيتها قال له خبيتها في مكان لا انس ولا جن حيعرفوا مكانه فالرسول صلى الله عليه وسلم طالع فيه قام قال له اشربتها سكت 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل للناس منك فالشاهد أنه قاتله وهو في سن الستين قبل المواجهة الأخيرة بينه وبين جيش الحجاج دخل عند أمه يقول لها ليش ما تراجع لحق دماء المسلمين قالت له لا تفعل لأنه في ناس ساندتك وماتت من أجل قضيتك ولا هم من هذا كله أنت على حق فقال لها أنا بصراحة ماني خائف من الموت ولكني خائف أنه يمثلوا بجثتي فتخيل الأم قلب الأم قوي اسمع بنت ابي بكر ايش تقول لولدها؟ تقول له الشاه لا يضره السلخ بعد الذبح وين مثل بجثتك؟ خلاص خرج وقاتل بجساره ولكن مات والحجاج نكل فيه تنكيل وعلقوا على ابواب مكه تعليق بالعكس يعني راسه تحت ورجوله فوق وجاب يعني روايه تقول كلاب وروايه تقول قطط بساس ميته عشان كذا ريحتها تطلع تعفن بسرعه وخلوها تحت راسه، هذا كان انتقام هذا مو حنكه سياسه، هذا مو حكم، والحجاج اعتقد كان عنده يعني سبب انه يفعل كذا بابن الزبير لانه هو في الاساس في بداياته كان رايح لابن الزبير من الطائف، فهو في الطريق قابلوه ناس قالوا له انت فين رايح؟ قام قال انا رايح لابن الزبير، قام قال له تروح للي يسبك، قال ايش يقول عننا؟ قال يقول عنكم انتم قوم ثبود و... و كلام جدا كثير، فمسكت في نفسه، فقد يكون من المبرر انه ذاك حقود شالها، وهو حقود، وهذا مو كلامي، هذا كلامه هو لما عبد الملك نوروان بيقول له صف لي عيبك، قال له نعم، قال له كل رجل له عيب فصف لي عيبك فقال له يا أمير المؤمنين أنا لجوج حسود حقود قال له إذا بينك وبين إبليس نسب واللي بالمناسبة داخلين عليها المعضلة الثانية اللي هي أهل العراق اللي كانوا دائما ثائرين على بني أمية فولد عبد الملك بن أوران وليد بن عبد الملك كان شايف أبوه معصب يقول ليش بهم العراق ليه كذا بيعملوا فجاء قام قال له أنا عندي لك اقتراح قام قال له إيش لأنه كل ما ودوا له أحد يطل ينطلس ويمشي يعني أي واحد كان يخطب كان يرموه بحجر كانوا كذا بيقعدوا هينوا فيهم فقال له طب إيش نسوي قال له ترسل الحجاج قال له غريبة أنت أكثر إنسان تكره الحجاج قال له والله ما تغير شيء في ذلك ولكن أشوف إنك ترفع الظلم عن أهل الحجاز لأنه هو كان يحكمهم هناك وتروح توديه لأهل العراق ما هو 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 هو, هو كذا فجمع قادة عبد الملك بن عروان وصار يسأل من العراق الكل ساكت لأنه عارف إيش ديتها صار يسأل من العراق من العراق طلع الحجاج وكل ما يقول من العراق يقول له أنا يا أمير المؤمنين فيقول له لست لها يا حجاج من العراق أنا يا أمير المؤمنين ثلاثة مرات فقام عبد الملك موران قال للحجاج لكل شيء آية وعلامة فما آيتك وعلامتك فقال له الحجاج العقوبة والعفو والاقتدار والبسط والإدناء والإبعاد والجفاء والبر والوفاء والتأهب والحزم والحيطة والعزم وخوض غمرات الحروب ومن نازعني قطعته ومن خالفني قمعته ومن جادلني نزعته ومن دنا مني أكرمته ومن طلب الأمان أعطيته ومن سعى لطاعة بجلته فقال له أنت لها يا حجاج فالحجاج تقريبا اللي هو كان الخيال الرابح اللي مستعد أنه عبد الملك مروان يلعبه فهو يشيل كل الكلام السيء فراح الحجاج إلى العراق ودخل إلى مسجد الكوفة يوم الجمعة والناس كانوا مستنين من اللي حيجي والي من بني أمية عشان يهنوا ويبدأوا مجهزين الحجارة واللي بالمناسبة أهل العراق يعرفوا الحجاج وسامعين عن صيته فلما دخل المسجد دخل متلتم واستنى شوية وهو بس يطالع فيهم كل ما يلف راسه يقوم يرموه بحجارة وهو كان بيستفزهم يطلع أسوأ ما عندهم فهو بينزل اللثمة قال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني وهنا الناس لما عرفته بدأ السكون يغيم على المسجد وخطب الخطبة الشهيرة اللي قال فيها يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق إني رأيت رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لقاطفها يا أهل العراق أتيت إليكم بسيفين سيف الرحمة وسيف العذاب أما سيف الرحمة فقد ضاع مني في الطريق وبهدل وقال لهم أنا لو لقيت الناس تخرج من باب خطأ قطعت رأسهم وأمر الناس أنهم يجهزوا نفسهم للخروج للحرب ويساندوا المهلب بن أبي صفرة على الخوارج وقال ثلاثة أيام والله لو شفت أحد فيكم قطعت رأسه وتجبر على الناس وظلم الكثير بالمناسبة يعني الكلام هذا يسوء لما واحد يطلع يتكلم على أهل العراق ويقول أهل العراق وأهل الشقاق والنفاق ولكن لكن في الجزء الثاني حنتكلم في مسجد في الكوفة إيش اللي صار للحجاج المعضلة اللي بعدها وتعتبر من المعضلات الكبيرة وقراءة في التاريخ هي أحب القصص إلى قلبي وهي ثورة عبد الرحمن ابن 
الأشعث مين البرنس؟ هذا أحد قادة الحجاج وكان صاحب أنفة وعزة مو طبيعيين حتى الحجاج كان يكرهه وكان يستنى على الغلطة لأنه ابن الأشعث عمره ما احترم الحجاج وكان دائما يقول والله كيف لنا أن نكون بإمرتي ابن أبي رغال ودي تهزيئة على الشكل حقه لأنه كان قصير وهذا الأشعث كان قائد الجيش الإسلامي ووصل ناحية الأتراك هذا كلام كان سنة 79 للهجرة وكان الملك اللي يحكم الأتراك هناك واللي كان يعني تصدى للمسلمين اسمه رتبيل واللي اعتبر يعني زي ما قلنا واحد من الناس اللي عطل المد الإسلامي إسلامي. فطلب الخليفة عبد الملك من الحجاج أنه يرسل إمدادات عسكرية لهذيك الناحية فجهز جيش بقيادة ابن الأشعث واللي بالمناسبة يعتبر من نسل ملوك كندا راح الأشعث وقاتل الترك وحاصر رتبيل وهنا رتبيل نخ ورسل رسالة للأشعث يطلب الصلح ووعده أنه يدفع الجزية لا وبفوائد كمان لكن الأشعث كان رافض في المرحلة دي بس الشتاء دخل على المسلمين فبدأ يفكر في الموضوع فبيشوف ايش في صلاح للمقاتلين المسلمين فرسل رسالة للحجاج يستشيروا في الامر قام الحجاج رسل رسالة مهينة وقال له ايش بك سرت جبان ايش بك سرت تنخ ما انت قادر تجمع رجال حوالينك او وهزأ فيه هنا الاشعث لما شاف الرسالة زعل فجمع القادة اللي معاه وقال لهم هذا كتاب الحجاجة الي وجئت اخبركم اني خلعته من الامارة خلاص قرر فالقادة اللي كانوا معاه قالوا له واحنا معاك مو بس كذا حتى علماء من كبار علماء المسلمين كبار علماء كانوا معاه فقال لهم اذا فالقتال ليس مع رتبيل وانما مع الحجاج لما الحجاج عرف باللي صار دائما دائما دي عادته يروح يجري للخليفه يقول له والله هو ما يبغاني ويبغاك انت دائما كذا تصير فراح قال للخليفه هو يبغاك انت يبغاك طيب امين فالخليفه امر بتجهيز الجيش والحجاج كان في العراق جالس يستشير المهلب بن ابي صفره من غير سبب كذا فيستشير المهلب بن ابي صفره وهذا من طحاطيح العرب الاقوياء فسالوا الحجاج ايش تشور عليه؟ انا اخرج اليهم نقاتلهم فقال له المهلب ان اردت رايي فان اهل العراق انما يقدمون على اولادهم واطفالهم ونسائهم وبيوتهم فان انت حلت بينهم وبين هذه المدينه سينتصرون لا محاله ويقاتلون بكل شراسه وضراوه ولكن رايي ان تخرج انت من العراق بجيشك وتجعلهم ياتون الى اهلهم والى بيوتهم فانهم يعافسون الاولاد والنساء ويلعبوا معهم زي كذا فتخور عزائمهم ثم تقاتل لهم فيكون النصر عليهم يسير فقال الحجاج للناس اللي معاه طب انتوا ايش شايفين قال لا احنا اقوى من كذا واحنا ما حنخليهم يدخلوا لغير رؤوسهم منكسه داخل العراق فقال الحجاج انا اشتريت الفكره دي فالتقوا الجيشين في الاهواز وفاز الاشعث وشرد الحجاج وهنا عبد الملك بن مروان بدا من جد يتوتر فرسل ولده واخوه الى العراق ورايحين بنيه يجسوا نبض اهل العراق يا ابويا ما تبغوا الحجاج شلناه وحطينا الاشعث ما تبغوا الاشعث شلناه وثبتنا الحجاج انتوا ايش تبغوا اهل العراق قالوا له يا عمي لا لا دا ولا دا هنا الاشعث غلط الغلطه اللي جابته ارض قام خطب بالناس اللي معاه وقال لهم طيب ما دام الهرجه كذا انا اخلع الحجاج واخلع عبد الملك بن مروان والتقى الجيشين في مدينه الزاويه لكن مجرد ما طلعت الكلمتين دي من فمه انهزم الاشعث وهرب لمين للعشق الممنوع رتبيل ايوه رتبيل و... واحسن معاملته و... وجلسوا عنده وكل حاجه الى ان وصلته رساله تهديد من الحجاج ويقول له لرتبيل ويقول له والله لو ما سلمتني هو ححدم مدينتك فوق راسك وكان يستطيع وقتها رتبيل قال لي يا عم انا مالي عرب في عرب يا عمي اخبطهم في بعض واخلص منهم يقول لك لما انشارفوا على الحجاج الاشعث كان يطالع وهو متكبل بس مو متكبل باليدين يعني في كلبش هنا وفي كلبش في يد الجند اللي معاه فشاف الاشعث الاسوار وكذا والسور في من مرات فانبهر بالاسوار وكذا فقال للجند اللي معاه قال له اقول لك لما تطلعني فوق نتمشى يعني لما تسلمني للحجاج يعني اشم نفس و... و... وهو صح يعني هو مقاتل كبير جدا فينال من الحب جانب خصوصا من العسكر يعني العسكر يحب العسكر فالجندي وافق وطلعه يشم نفس قبل ما يقابل الحجاج طالع تحت لاقى ارتفاع شاهق بعدين طالع في الجندي اللي معاه وابتسم ورمى نفسه بالجندي اه شد معاه ومات تخيلوا فضل الانتحار على انه ما يشوف شماتة الحجاج له 
هذه نهاية حلقتنا هي خصوصا في عهد عبد الملك بن مروان لأنه هذا الشخص هو من ثبت حكم بني أمية وأنا والله أعلم أحس أنه حكم بني أمية بدأ من عند عبد الملك بن مروان لأنه الباقي كان لسه عندهم مشاكل وتخبطات آه وهذا رأي الشخص في الأخير ففي الحلقة الجاية راح نكمل كل التفاصيل في حكم دولة عبد الملك بن مروان لدولة بني أمية الجديدة شوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا سووا شير لايك سبسكرايب كل نقطة اشتراك كل دعم كل كومنت بتكتبوه بيفرق معنا شوفكم إن شاء الله حاجة جديدة